የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማው የሚኖር ዜጎችን ከትራፊክ አደጋ ለመታደግ በ2009 ዓ.ም የመንገድ ደህንነት ስትራቴጂን ቀርጾ እየሰራ ይገኛል የአዲስ አበባ መንገድ ደህንነት ስትራቴጂ ምክር ቤትም በ2011 ዓ.ም ማከናውን ከነበረበት ስራዎች በርካቶቹን ማሳካት መቻሉን አስታውቋል ዋና ዋና መንገድ ማሻሻያዎች ጋር ተያይዞ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርቷል ሴፍ ኢንተርሴክሽን ፕሮግራም በሚባል ለሁሉም መንገድ ተጠቃሚ ምቹ የሆነ መንገድ መጋጠሚያ ከመፍጠር አንጻር የእግረኛ አካል ጉዳተኛ አይነ ስውራን እንዲሁም ታሳቢ ባደረገ መልኩ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርቷል ተናሽናል ጥናት የሚያሳየው በመንገድ ደህንነት ላይ 5% ፍጥነት ብቻ ከቀነስሽ 20% ሊፈጠር የነበረውን ሞት ትቀንሽ ያለሽ ነው ፍጥነትን ያቀነስ ነው ወደ 20% ሞት ማን ከ49 ወደ 39 ወደዋል በሰራናቸው ቦታ በፐርሰንቴጅ በተስቀምጪው ወደ 20% አክባቢ ማለት ነው። የመንገድ ደህንነት ስትራቴጂ ተቀርጾ በከተማው መተግበር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ለውጦች መምጣታቸውን የተናገሩት አቶ ዳንኤል ሞላ እነዚህን አጠናክሮ መቀጠል ከተቻለ በትራፊክ አደጋ የሚመጣውን ከባድ ያካል ጉዳትና ሞት መቀነስ ይቻላል ብሏል። ይህ ስትራቴጂ ከተቀረጸ በኋላና ትግበራ ከተጀመረ በኋላ በ2011 እና 10 ላይ የትራፊክ አደጋውን ባለበት ለማቆም ተችሏል 470 ያ ማለት በ6% ይጨምር የነበረውን መክታት ይችላል ማለት ነው። እኛ እየሰራንባችሁ የሚሰረተ ልማት መፍቴዎች ከ90% በላይ ሞት ማደን ተችሏል። በጣም ይሄ በጣም ትልቅ ግኝት ነው። ስለዚህ ስትራቴጂው ይሄንን አይቶ መነሳቱ ፋንዳሜንታሊ ያነበረን አስተሳሰብን አስቀይሮ ውጤትም ልናመጣ እንደምንችል ያሳየ ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። በውይይቱ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላትም ምክር ቤቱ መስራት የነበረበትን ስራ በትክክል መስራት በመቻሉ ለውጦሽ መጥቷል ሲሉ ተናግሯል። በፊት ከነበሩን አጠቃላይ ስራዎች ወደ አንድ ብቻ ተጭነው የነበሩ ናቸው። ወደ ጋር ተጻፊ ብቻ ወይም ደግሞ የክስና የጉድጥሩን ብቻ ላይ ነበር ፎከስ ምናልባት የነበረው። በዚህ ሪፖርት ላይ ያየሁት ግን ከቅሉ በኋላ የተንከታቀሰው አስተዳደሩ የሚመለከተው አካል ቀድም ለተባሉት ለመቀነሱ ውጤቶች ናቸው የሚል አስተያየትና አሳብ አለ። ይህ ስትራቴጂ በእውነት መሬት ላይ ወርዶ እንዴት ይፈጸማል የሚለው የኛ ጥያቄ ነበር። ግን ተፈጽሞ ውጤቱን በከተማ ደረጃ አደጋውን በተለየ ሞት አደጋውን ለማቆም የተደረገው ጥረት በጣም 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 አደንቃለሁ። የተከናወኑ ተግባራት ቀጣይነት እንዲኖራቸው ግን ምክር ቤቱ በተናከረ መልኩ ሜድ አለበት የሚል ሐሳብ አለ። ይግረኛው መንገድ በተማላበት መብራቶች በደንብ በተማሉበት መሸጋገሪያ ቦታዎች ባሉበት ቦታ እግረኛና ተሽከርካሪ መንገድ በተለየ በቦታ ላይ እግረኞች ሆነ መንገድ ገብቶ የሚሄድ ሆነ አረንጓዴ የመብራት ለተሽከርካሪ ወርቶ እግረኞች ቢሻገሩ ሆነ እነኚህ ላይ እርምጃ መውሰድ የሚጀመር ቢሆን እንደ ደንብ ቁጥር 2 27 2002 ያድ ከተማ አስተዳደሩ ያወጣው ደም ተግባራዊ እንዳደረግ ነው ጊዜ የሞታ አደጋው በርግጠኝነት በርግጠኝነት መቀነስ ይችላል